ശബരിമല നിയന്ത്രണം പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്തിൽ സ്തംഭിച്ച് നിയമസഭ ബഹളത്തെ തുടർന്ന് നടപടികൾ പൂർത്തിയാകാതെ സഭ ഇന്നത്തേക്ക് പിരിഞ്ഞു ശബരിമലയെ അയോധ്യയാക്കാനുള്ള ശ്രമം അനുവദിക്കില്ലെന്നും നിരോധനാജ്ഞ പിൻവലിക്കില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ശബരിമലയെ കലാപഭൂമിയാക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഗൂഢാലോചന നടന്നതെന്നായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആരോപണം ചോദ്യോത്തരവേളയിൽ തന്നെ പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധവുമായി നടത്തളത്തിലിറങ്ങി പ്രതിപക്ഷ നിലയിൽ നിന്നും അൻവർ സാദത്തും ഐ സി ബാലകൃഷ്ണനും സ്പീക്കറുടെ ഡയസിൽ കയറാൻ ശ്രമിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സഭ ഇടയ്ക്ക് നിർത്തിവെച്ചു ഇവരെ പിന്തിരിപ്പിച്ചത് പ്രതിപക്ഷ തന്നെയുള്ള ഇവരെ പിന്തിരിപ്പിച്ചത് പ്രതിപക്ഷ തന്നെയുള്ള എം എൽ എമാരായ ഹൈബി ഈഡനും കെ എം ഷാജിയുമായിരുന്നു ശബരിമലയെ അയോധ്യയാക്കാനുള്ള ചിലരുടെ ശ്രമം അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന് അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസിന് മറുപടിയായി മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു നടപ്പന്തലിനെ സമരകേന്ദ്രമാക്കാനുള്ള നീക്കം തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായായിരുന്നു ചില നേതാക്കളുടെ അറസ്റ്റ് എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു ശബരിമലയെ കലാഭൂമിയാക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി നേതൃത്വത്തിൽ ഗൂഢാലോ നടക്കുന്നതായി നോട്ടീസ് അവതരിപ്പിച്ച ശിവകുമാർ ആരോപിച്ചു കോൺഗ്രസിനെ തളർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണെന്നും എന്നാൽ ബി ജെ പിയെ വളർത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നുമായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി ബി ജെ പി നേതാക്കളെ മഹത്വവൽക്കരിക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആരോപിച്ചു അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അവതരണാനുമ നിഷേധിച്ചെങ്കിലും തുടർന്ന് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കലും സബ്മിഷനും ഒഴിവാക്കി ഇന്നത്തെ സഭാ നടപടികൾ അവസാനിച്ചു കിരൺ ബാബു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം സന്നിധാനത്ത് ആർ എസ് എസ് നേതാവ് വത്സൻ തിലങ്കേരിക്ക് മൈക്ക് നൽകിയ പോലീസ് നടപടിയെ ന്യായീകരിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അൻപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വന്നപ്പോൾ പ്രതിഷേധം അക്രമാസക്തമായി അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനാണ് അവരിൽ ഒരാൾക്ക് മൈക്ക് നൽകിയതെന്നും നിയമസഭയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി രേഖാമൂലം മറുപടി നൽകി അതേസമയം കെ ടി ജലീലിന്റെ ബന്ധു നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ ഇന്ന് നിയമസഭയിൽ മറുപടി നൽകിയില്ല കറുപ്പ് ഷർട്ടിട്ട പി സി ജോർജിന് കറുത്ത ജുബ്ബയിട്ട് ഒ രാജഗോപാലിന്റെ ഐക്യദാർഢ്യം കറുത്ത ഷർട്ടിട്ട് വന്ന റോഷി അഗസ്റ്റിനും കറുപ്പിൽ വെളുത്ത വരകളുള്ള ഷർട്ടുമായി വന്ന എൻ ജയരാജും കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ച് നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി സഭയിൽ അംഗങ്ങളിട്ട വേഷമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ചർച്ചാ വിഷയം പി സി ജോർജ് മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് കറുപ്പിട്ട് കടന്നു വന്നത് പുതിയ സുഹൃത്തുമായി പറഞ്ഞുറപ്പിച്ചതുപോലെ കറുത്ത ജുബയിൽ ഒ രാജഗോപാൽ ശബരിമല സംരക്ഷിക്കുക എന്ന പോസ്റ്റർ രാജഗോപാലിൽ നിന്നും ഏറ്റുവാങ്ങി പി സി ജോർജ് തിരിഞ്ഞപ്പോൾ മുന്നിൽ കറുത്ത ഷർട്ടിട്ട റോഷി അഗസ്റ്റിൻ പാർട്ടിയിലെ പഴയ ആശാനും ശിഷ്യനും കൈകൊടുത്ത് കെട്ടിപ്പിടിക്കുമ്പോൾ പിന്നിൽ മറ്റൊരാൾ എൻ ജയരാജ് എം എൽ എയുടെ കറുത്ത ഷർട്ടിൽ വെള്ള വര കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരൊക്കെ പി സി ജോർജ് പ്രഖ്യാപിച്ച പുതിയ ബ്ലോക്കിന്റെ ഭാഗമാണോ എന്ന് പലരും തമാശ പൊട്ടിക്കുന്നതിന് ഇടെ കെ എം ഷാജിയുടെ വരവ് പതിവില്ലാത്ത വിധം ജീൻസും നീല ഷർട്ടും സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് സഭയിൽ കയറാനുള്ള അനുമതിയുമായി വിമാനമിറങ്ങി നേരെയുള്ള വരവാണ് പിന്നെ ഷാജിയും റോഷിയും ജയരാജും ഹൈബിയും അൻവർ സാദത്തുമെല്ലാം ഒറ്റ മുന്നണിയിലായി നേരെ നടുത്തളത്തിലേക്ക് പി സി ജോർജും രാജഗോപാലും കറുപ്പിട്ട് കസേരകളിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ കണ്ടിരുന്നു ചിരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി ക്രൈസ്തവ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും കൂടുതൽ പേർ എൻ ഡി എയുമായി സഹകരിക്കുമെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള പി സി ജോർജ് ഇതിന്റെ തുടക്കം മാത്രമാണെന്നും ശ്രീധരൻപിള്ള ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു പി സി ജോർജിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായി ബി ഡി ജെ എസ് പ്രസിഡന്റ് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി നിയമസഭയിൽ ബി ജെ പിയുമായി സഹകരിക്കുമെന്ന് പി സി ജോർജ് അറിയിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുവെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള വ്യക്തമാക്കിയത് ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹവുമായിട്ടൊക്കെ വളരെ നല്ല ബന്ധത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം അടുത്ത ആഴ്ചയോട് ഉരുത്തിരിയും പി സി ജോർജ് തുടക്കം മാത്രമാണെന്നും ശ്രീധരൻപിള്ള ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗങ്ങളിലെ ആളുകളെ എൻ ഡി എയുമായി സഹകരിപ്പിക്കുന്നത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ടാണെന്ന സൂചനയും അദ്ദേഹം നൽകി ക്രിസ്ത്യൻ സംഘടനകളുമൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യം ബി ജെ പിക്ക് പാർലമെന്റ് സീറ്റുകൾ നേടിയെടുക്കാൻ സഹായകമാകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ശബരിമല വിഷയത്തിൽ നടത്തിയ ചർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പി സി ജോർജ് സഹകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് ബി ഡി ജെ എസ് പ്രസിഡന്റ് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി പറഞ്ഞു ആ തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പൊ ഒരുമിച്ചിരിക്കാം എന്നുള്ള ധാരണ ഉണ്ടാക്കുകയും
സിപിഎമ്മിനെയും ബി ജെ പിയെയും നേരിടാൻ കോൺഗ്രസിന്റെ മന്ദിഭാവം മാറണമെന്ന് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ അച്ചടക്കമില്ലാത്ത ആൾക്കൂട്ടമായി കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ട് പോകാനാകില്ലെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് ഒരു റിവൈവൽ അതിന്റെ പാതയിലാണ് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിനെ റിജുവിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം അതാണ് നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത് കോൺഗ്രസിന് പകരമായിട്ട് കോൺഗ്രസ് അല്ലാതെ മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം കേരളത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് അവരൊക്കെ തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഒരു മന്ദീഭാവം നമ്മുടെ പാർട്ടിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പലരും നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ മുഖ്യധാരയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥാവിശേഷവും എനിക്ക് ദർശിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ തന്നെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അച്ചടക്കത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്കൊരു കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല അച്ചടക്കമില്ലാത്ത ഒരാൾക്കൂട്ടമായിട്ട് ഈ പാർട്ടിക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുമോ പോകാൻ സാധിക്കില്ല സ്പീക്കറെ വിവാദത്തിലേക്ക് വലിച്ചു വെച്ച കെ എം ഷാജി എം എൽ എയുടെ നടപടി ദൌർഭാഗ്യകരമെന്ന് സ്പീക്കർ ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ തെറ്റിദ്ധാരണയുടെയോ തെറ്റായ ഉപദേശത്തിന്റെയോ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഷാജിയുടെ പ്രതികരണം അംഗമല്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് ബുള്ളറ്റിൻ ഇറക്കിയത് നിയമസഭാ ചട്ടപ്രകാരമാണെന്നും സ്പീക്കർ പറഞ്ഞു കോടതി വിധിയുടെ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നൂറ്റിയേഴ് പ്രകാരം എത്രയും വേഗത്തിൽ നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം സഭയെയും സഭാംഗങ്ങളെയും അറിയിക്കുവാനുള്ള ബാധ്യത നിർവഹിക്കുകയാണ് നിയമസഭാ സെക്രട്ടറി ചെയ്തത് അതിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയമായ രാഷ്ട്രീയമല്ലാത്തതായ താല്പര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് നിർഭാഗ്യകരമായൊരു കാര്യമാണ് അത് ശരിയല്ല ശബരിമലയിലെ സ്ത്രീ പ്രവേശന വിധി നടപ്പാക്കുന്നതിൽ നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വിശദീകരിച്ച് ഉടൻ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കേണ്ടെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു ഇന്നലത്തെ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് പരിശോധിച്ച ശേഷമേ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കൂ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് വലിയ തിരിച്ചടിയല്ലെന്ന പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തലിനെ തുടർന്നാണിത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് വേണ്ടി ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഇന്ന് സുപ്രീംകോടതിയിൽ അപേക്ഷ ഫയൽ ചെയ്യുമെന്നായിരുന്നു നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നത് കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ തെറ്റിച്ച് ശബരിമല തീർത്ഥാടകരുടെ എണ്ണം വീണ്ടും കുറയുന്നു പന്ത്രണ്ട് വിളക്ക് ദിവസമായി ഇന്ന് ഇരുപത്തിയേഴായിരം പേർ മാത്രമാണ് സന്നിധാനത്ത് എത്തിയത് മണ്ഡലകാലം തുടങ്ങി ആദ്യ ആഴ്ച ദിവസവും ശരാശരി മുപ്പതിനായിരം പേർ മാത്രമാണ് എത്തിയിരുന്നത് എന്നാൽ തിങ്കളാഴ്ച അരലക്ഷത്തിലധികം തീർത്ഥാടകർ സന്നിധാനത്ത് എത്തിയതിന്റെ ആശ്വാസത്തിലായിരുന്നു ദേവസ്വം ബോർഡ് ഈ തിരക്ക് തുടർന്നും ഉണ്ടാകുമെന്നായിരുന്നു പ്രതീക്ഷ എന്നാൽ വിശേഷ ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്നായ പന്ത്രണ്ട് വിളക്കിനും നടപ്പന്തൽ ഒഴിഞ്ഞുകിടന്നു പ്രതിഷേധങ്ങളെയും നിയന്ത്രണങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകളാണ് പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് തീർത്ഥാടകർ തിരക്ക് കുറയുന്നത് ശബരിമലയെ മോശമായി ബാധിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നവരുമുണ്ട് ദർശനത്തിനെത്തുന്ന മലയാളി തീർത്ഥാടകരുടെ എണ്ണത്തിലാണ് വലിയ കുറവ് അപ്പം അരവണ വിൽപ്പനയും കുറഞ്ഞു നെയ്യഭിഷേകത്തിനും ഇപ്പോൾ വലിയ തിരക്കില്ല തീർത്ഥാടകരുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടാവുന്ന കുറവ് മറ്റേതൊരു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തെയും പോലെ ശബരിമലയെ സംബന്ധിച്ചും ഒട്ടും ആശാസികരമല്ല നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഭക്തരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനുള്ളതല്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ് ദേവസ്വം ബോർഡിന് മുന്നിൽ ഇനിയുള്ള പോംവഴി പമ്പയിൽ നിന്ന് ക്യാമറാമാൻ ഷിജോ എം ജെയിൻസിനൊപ്പം അശ്വൻ വല്ലത്ത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ചിത്തിര ആട്ടവിശേഷ സമയത്ത് പേരക്കുട്ടിയുടെ ചോറൂണിനെത്തിയ അൻപത്തിരണ്ടുകാരിയെ തടഞ്ഞ കേസിൽ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സുരേന്ദ്രൻ സമർപ്പിച്ച ജാമ്യഹർജിയിൽ വിധി പറയുന്നത് പത്തനംതിട്ട കോടതി മാറ്റിവെച്ചു മറ്റ് പ്രതികളോടൊപ്പം ചേർന്ന് സുരേന്ദ്രൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതിന് തെളിവുണ്ടെന്ന് പോലീസ് കോടതിയിൽ വാദിച്ചു ഇതിനിടെ നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ തൃപ്തി ദേശായെ തടഞ്ഞതിന് സുരേന്ദ്രന്റെ പേരിൽ കേസെടുത്തു അതേസമയം നേച്ചങ്കര ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനിടെ റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസറെ തടഞ്ഞ കേസിൽ കെ സുരേന്ദ്രന് ജാമ്യം കിട്ടി പിറവം പള്ളിത്തർക്കത്തിൽ സർക്കാരിനെ അതിരൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് ഹൈക്കോടതി സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കുന്നതിൽ സർക്കാരിന് ഇരട്ടത്താപ്പാണ് ശബരിമലയിൽ ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കാൻ പോലീസിനെ വിന്യസിക്കുന്ന സർക്കാർ എന്തുകൊണ്ട് പിറവത്ത് ഇരുന്നൂറ് പേർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്നില്ലെന്നും കോടതി ചോദിച്ചു പിറവം പള്ളിക്കേസ് പരിഗണിച്ച ഹൈക്കോടതി ബെഞ്ച് അതിനിശ്ചിതമായ ചോദ്യങ്ങളാണ് സർക്കാരിനും പോലീസിനും നേരെ ഉയർത്തിയത് അഞ്ഞൂറ് കേസുകൾ ശബരിമലയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പോലീസിന് പിറവം പള്ളിയിൽ ഒരു കേസ് പോലും എടുക്കാൻ കഴിയാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് ആയിരം പേരെ ഒരു ദിവസം അറസ്റ്റ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് പേർക്ക് സുരക്ഷ ഒരുക്കാൻ തടസ്സമെന്താണ് ശബരിമലയിൽ ഉത്തരവ് എങ്ങനെയും നടപ്പാക്കും എന്ന് പറയുന്ന സർക്കാർ പിറവം പള്ളിയിൽ ആ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാത്തത്
ഇത് നടപ്പാക്കാത്തതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള ഹർജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതി സർക്കാരിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചത് വിധി നടപ്പാക്കാൻ ചർച്ചകൾ നടത്തുകയാണെന്ന എ ജിയുടെ വാദത്തോടും ശബരിമല വിധി നടപ്പാക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് ചർച്ച നടത്തുന്നില്ല എന്നും കോടതി ചോദിച്ചു കൊച്ചിയിൽ നിന്നും സി എൻ പ്രകാശ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ താൽപര്യമില്ലാതിരുന്നിട്ടും ഭരണപക്ഷ പ്രതിപക്ഷ നിർബന്ധത്തെ തുടർന്നാണ് കരുണ കണ്ണൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഓർഡിനൻസിൽ ഒപ്പിട്ടതെന്ന് ഗവർണർ പി സദാശിവം ഓർഡിനൻസിനെതിരെയുള്ള സുപ്രീം കോടതി വിധി പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതായും ഗവർണർ പറഞ്ഞു നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട സനലിനെ പോലീസുകാർ നിർബന്ധിച്ച് മദ്യം കഴിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന ആരോപണം ശരിവെച്ച് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് സനലിന്റെ ആമാശയത്തിൽ മദ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ മൃതദേഹത്തിൽ മദ്യത്തിന് ഗന്ധമുണ്ടായിരുന്നെന്നും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു ഡിവൈഎസ്പി ഹരികുമാർ കാരണം മുന്നിൽ തള്ളിയിട്ടതിനെ തുടർന്ന് മരിച്ച സനലിന്റെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടാണ് കേസിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവാകുന്നത് സനലിനെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പോലീസ് ബലം പ്രയോഗിച്ച് മദ്യം നൽകിയെന്ന് ബന്ധുക്കൾ ആരോപിച്ചിരുന്നു ആംബുലൻസിൽ വെച്ച് മദ്യം കുടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നായിരുന്നു ആരോപണം ഇത് സാധൂകരിക്കുന്നതാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് സനലിന്റെ മൃതദേഹത്തിൽ മദ്യത്തിന്റെ ഗന്ധമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ സനൽ മദ്യപിച്ചിരുന്നില്ല ആമാശയത്തിൽ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് മൂത്രാശയത്തിലും മദ്യപിച്ചതിന്റെ ലക്ഷണം കണ്ടെത്താനായില്ല തലക്കേറ്റ ഗുരുതര പരിക്കാണ് മരണകാരണം സനലിനെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ താമസിച്ചതിന് രണ്ട് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു ഇവർക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടി വേണമെന്നാണ് ബന്ധുക്കളുടെ ആവശ്യം കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി ഡിവൈഎസ്പി ഹരികുമാറിനെ അന്വേഷണം തുടരുന്നതിനിടെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു കേസന്വേഷണം ത്വരിതപ്പെടുത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടും സർക്കാർ സഹായം തേടിയും സനലിന്റെ ഭാര്യ ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം കൊടുവള്ളി സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസിൽ കോഫേ പോസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കാൻ യു ഡി എഫ് നേതാവ് കൈക്കൂലി വാങ്ങിയെന്ന ആരോപണം യൂത്ത് ലീഗ് നേതാവ് നജീബ് കാന്തപുരത്തിന് അരക്കോടി രൂപ നൽകിയതായി മുഖ്യമന്ത്രി അബുലൈസിന്റെ പിതാവ് എം പി സി നാസർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു അതേസമയം ആരോപണം രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്നും നിയമപരമായി നേരിടുമെന്നും നജീബ് കാന്തപുരം പ്രതികരിച്ചു കരിപ്പൂർ സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസിൽ കൊഫെ പോസ് ചുമത്തുന്നതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ യൂത്ത് ലീഗ് നേതാവിന് അൻപത് ലക്ഷം രൂപ നൽകിയെന്നാണ് കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതി അബുൽ ലൈസിന്റെ പിതാവ് എം പി സി നാസറിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ തുടർന്ന് അന്നത്തെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലക്ക് അപേക്ഷ നൽകി പക്ഷേ അബുൽ ലൈസിന് കൊഫെ പോസെ ഒഴിവാക്കിയില്ല പണം ഇപ്പോഴും തിരിച്ചു നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും എം പി സി നാസർ പറഞ്ഞു കേസിലെ പ്രതികളായ കാരാട്ട് ഫൈസലും അഷറഫും കൊഫെ പോസയിൽ നിന്ന് ഒഴിവായത് അന്നത്തെ യു ഡി എഫ് സർക്കാരിനെ സ്വാധീനിച്ചാണെന്നും നാസർ ആരോപിക്കുന്നു അപ്പൊ രണ്ടുപേർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കൊഫെ പോസ് വന്നില്ല എന്നുള്ള എന്റെ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അത് യു ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തി വാങ്ങി തന്നാണ് പിന്നെ ഫൈസൽ കാരാട്ടിനോട് പറയുകയും അതേസമയം പണം വാങ്ങിയതായി തെളിയിച്ചാൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്നും ആരോപണത്തെ നിയമപരമായി നേരിടുമെന്നും നജീബ് കാന്തപുരം പറഞ്ഞു അമ്പത് രൂപയുടെ അഴിമതി അമ്പത് രൂപയുടെ കൈക്കൂലി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആരുടെയെങ്കിലും കയ്യിൽ നിന്ന് കൈപ്പറ്റിയതായി തെളിയിച്ചാൽ മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിന്റെ സ്ഥാനവും ഞാനിപ്പോൾ വഹിക്കുന്ന ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ എന്ന സ്ഥാനവും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ച് വീട്ടിലിരിക്കും ഇത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പാകെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അബുലൈസിന് കൊഫെ പോസ് ഒഴിവാക്കി നൽകാൻ ഇടത് എം എൽ എമാരായ പി ടി റഹീമും കാരാട്ട് റസാക്കും ശുപാർശക്കത്ത് നൽകിയത് നേരത്തെ പുറത്തു വന്നിരുന്നു മുഹമ്മദ് ഷഹീദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട്ട് ഹോട്ടൽ ഉടമകൾ ബഹിഷ്കരണം പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ഓൺലൈൻ ഭക്ഷണ വിതരണം പ്രതിസന്ധിയിൽ ഡിസംബർ ഒന്നു മുതൽ കൊച്ചി നഗരത്തിൽ ഊബർ സൊമാറ്റോ തുടങ്ങിയ കമ്പനികൾക്ക് ഹോട്ടലുകൾ ഭക്ഷണം നൽകില്ല ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റെസ്റ്റോറന്റ് അസോസിയേഷനാണ് ബഹിഷ്കരണം പ്രഖ്യാപിച്ചത് തുടങ്ങിയ ഉടൻ തരംഗമായ ഓൺലൈൻ ഭക്ഷണത്തിനാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് പൂട്ടുവീഴുന്നത് ഓൺലൈൻ കമ്പനികൾക്ക് ഡിസംബർ ഒന്നു മുതൽ ഭക്ഷണം നൽകണ്ട എന്നാണ് എറണാകുളത്തെ ഹോട്ടലുകളുടെ തീരുമാനം പിന്നെ അവർ പറയുന്നതായിരിക്കും ശരി അപ്പൊ അപ്പോഴേക്കും സാധാരണ ചെറുകിട ഹോട്ടലുകളൊക്കെ നശിച്ചിരിക്കും അടഞ്ഞു പോയിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ അവരെ കയ്യിലായിരിക്കും ഇതാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആശങ്കയും ഇതാണ് യാ
ഓൺലൈൻ സർവീസുമായുള്ള സഹകരണം നിർത്തി സ്വന്തം ഓൺലൈൻ സർവീസ് തുടങ്ങാനും ഹോട്ടൽ ഉടമകളുടെ സംഘടന ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളുപരി കൂടുതൽ ജോലിക്കാർക്കാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് പല സ്ഥലത്തു നിന്നും വന്ന് പണിയെടുക്കുന്നവരാണ് പകുതി പേരെ നമ്മൾ പിരിച്ചു വിടേണ്ടവരും ജോലിക്കാർ അവരുടെ പണി പോകും പല ഹോട്ടലുകളുമായും ഓൺലൈൻ കമ്പനികൾ ദീർഘകാല കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ഒറ്റയടിക്കുള്ള പിന്മാറ്റം സാധ്യമായേക്കില്ല കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ അന്യസംസ്ഥാനക്കാരടക്കം നിരവധി ചെറുപ്പക്കാർ ഓൺലൈൻ ഭക്ഷണ ശൃംഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഹോട്ടൽ ഉടമകളുടെ തീരുമാനം നടപ്പായാൽ ഇവരുടെ ജോലിയും നഷ്ടമാകും കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വിനീത വി ജി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഈ വിഷയമാണ് പൊതുവേദി ആറരയ്ക്ക് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പ്രേക്ഷകർക്കും വിളിക്കാം വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ പൂജ്യം നാല് ഏഴ് ഒന്ന് ആറ് ആറ് ഒന്ന് അഞ്ച് എട്ട് എട്ട് ഒന്ന് എൽ ഡി എഫിലേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചെന്ന് ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി അധ്യക്ഷ സി കെ ജാനു ചർച്ചകൾ ഏറെക്കുറെ പൂർത്തിയായെന്നും എൽ ഡി എഫിന്റെ അന്തിമ തീരുമാനത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും സി കെ ജാനു ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്ത് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ടോൾ പിരിവ് നിർത്തലാക്കാൻ മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം പതിനാല് ടോൾ ബൂത്തുകളുടെ പ്രവർത്തനമാണ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് വിവരങ്ങളുമായി വി വി അരുൺ തിരുവനന്തപുരത്തും ചേരുന്നു അരുൺ മന്ത്രിസഭാ യോഗ തീരുമാനം ആ രീതിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള കാരണം എന്താണ് പ്രധാനമായും ഏതെല്ലാം ടോൾ ബൂത്തുകളുടെ പിരിവാണ് അവസാനിക്കുക നേരത്തെ തന്നെ സംസ്ഥാനത്തെ ടോൾ ബൂത്തുകൾക്കെതിരെ സർക്കാർ നിലപാടെടുത്തിരുന്നു ടോൾ ബൂത്തുകൾ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട സമയമായി പ്രത്യേകിച്ചും പല ബൂത്തുകളുടെയും കരാർ കാലാവധി കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷവും ടോൾ പിരിക്കുന്ന കമ്പനികൾ ഇത് വലിയ തോതിൽ തെരുവ് നടത്തിയിരുന്നു എന്ന വിമർശനം വരുന്നു ചില ബൂത്തുകൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ തന്നെ സർക്കാർ പൂട്ടുകയും ചെയ്തിരുന്നു പതിനാല് ബൂത്തുകളാണ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കീഴിൽ അവശേഷിക്കുന്നത് ഇത് മുഴുവനും പൂട്ടാനിപ്പോൾ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ബൂത്തുകൾ മുഴുവൻ ആ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു എന്നാണ് നമുക്ക് തെളിയിക്കുന്ന വിവരം ഇത്തരത്തിൽ പതിനാല് ബൂത്തുകൾ പൂട്ടാൻ തീരുമാനം മന്ത്രിസഭാ യോഗമാണ് തീരുമാനമെടുത്തത് മധ്യപ്രദേശ് മിസോറാം നിയമസഭകളിലേക്കുള്ള വോട്ടെടുപ്പിൽ ഭേദപ്പെട്ട പോളിംഗ് പ്രാഥമിക കണക്കനുസരിച്ച് മധ്യപ്രദേശിൽ അറുപത്താറ് ശതമാനവും മിസോറാമിൽ എഴുപത് ശതമാനവും പോളിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് നിയമസഭാ സീറ്റുകളുള്ള മധ്യപ്രദേശിൽ രാവിലെ എട്ടുമണിക്ക് തുടങ്ങിയ വോട്ടെടുപ്പ് അഞ്ചു മണിക്ക് അവസാനിച്ചു നക്സൽ ഭീഷണിയുള്ള ലാഞ്ചി പരസുത ബൈഹാർ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഏഴുമണി മുതൽ മൂന്നു മണി വരെയായിരുന്നു പോളിംഗ് മുഖ്യമന്ത്രി ശിവരാജ് സിംഗ് ചൌഹാൻ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ കമൽനാഥ് ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ ഉൾപ്പെടെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ രാവിലെ തന്നെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി വോട്ട് ചെയ്ത ശേഷം കമൽനാഥ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്നം ഉയർത്തിക്കാണിച്ചത് വിവാദമായി കമൽനാഥിനെതിരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ സമീപിക്കുമെന്ന് ബി ജെ പി വ്യക്തമാക്കി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ മൂന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് മരിച്ചു വോട്ടിംഗ് മെഷീനുകൾ തകരാറിലായതിനെ തുടർന്ന് എഴുപത്തിരണ്ട് ബൂത്തുകളിൽ വോട്ടെടുപ്പ് അല്പസമയം തടസ്സപ്പെട്ടു മിസോറാമിൽ നാൽപ്പത് സീറ്റുകളിൽ ഇരുന്നൂറ്റിയൊമ്പത് സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് ജനവിധി തേടിയത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് പോളിംഗ് ബൂത്തുകളിൽ രാവിലെ ഏഴിന് ആരംഭിച്ച വോട്ടിംഗ് നാലു മണിക്ക് പൂർത്തിയായി മദ്യപിച്ച് ഡ്യൂട്ടിക്കെത്തിയ മൂന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തു മുഖ്യമന്ത്രി ലാൽതൻ ഹൌല മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി സ്വരന്തംഗ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ജനവിധി തേടി ഡിസംബർ പതിനൊന്നിനാണ് വോട്ടെണ്ണൽ മധ്യപ്രദേശിലെയും മിസോറാമിലെയും വോട്ടുകൾ പെട്ടിയിലായി കഴിഞ്ഞു ഇനി രാജസ്ഥാനിലും തെലങ്കാനയിലും പോരാട്ട ചൂടേറും കെ പി അഭിലാഷ് ന്യൂസ് എയ്റ്റി കർത്താർപൂർ സിഖ് തീർത്ഥാടക ഇടനാഴിയുടെ പാകിസ്ഥാനിലെ ഭാഗത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻഖാൻ തറക്കല്ലിട്ടു ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പഞ്ചാബ് മന്ത്രി നവ്ജോത് സിംഗ് സിദ്ധു ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ഇന്ത്യൻ പഞ്ചാബിലെയും പാക് പഞ്ചാബിലെയും സിഖ് തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇടനാഴി സാർക്ക് ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള പാകിസ്ഥാന്റെ ക്ഷണം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നിരസിച്ചു ഉച്ചകോടിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രി സുഷമ സ്വരാജ് അറിയിച്ചു ഭീകരതയെ സഹായിക്കുന്ന നിലപാട് അവസാനിപ്പിക്കാതെ പാകിസ്ഥാനുമായി ചർച്ചയില്ല പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻഖാനാണ് നരേന്ദ്രമോദിയെ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചത് വധശിക്ഷ നിയമപരമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി മൂന്നംഗ ബെഞ്ചിലെ രണ്ട് ജഡ്ജിമാർ വധശിക്ഷയുടെ നിയമസാധുത ശരിവെച്ചപ്പോൾ വധശിക്ഷ പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് കുര്യൻ ജോസഫ് ആവശ്യപ്പെട്ടു പൊതുവികാരത്തിനനുസരിച്ച് വധശിക്ഷ വിധിക്കാൻ കോടതികൾക്ക് മേൽ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാകുന്നതിനാൽ ശിക്ഷാരീതി മാറ്റണമെന്നും ന്യൂനപക്ഷ വിധിയിൽ ജസ്റ്റിസ് ക
സ്റ്റേഷനിലെ ഇരുപത്തഞ്ചോളം പോലീസുകാർ ചേർന്ന് തുക ചെലവിട്ടാണ് ഈ സേവനം നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഇത് പോലീസുകാർ വന്ന് എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആ വന്ന് ടീ ബിസ്കറ്റ് എല്ലാവരും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാപ്പില്ല നല്ല മര്യാദ പാത്തും പോയിരിക്കും നല്ല പാതുകാപ്പ് ഇരിക്കുക എങ്ങ പാത്തോളാം അതേമാതിരി ബിസ്കറ്റ് കാപ്പി എല്ലാം കൊടുക്കുക നല്ല നല്ല അൻപത് പാസ്പോർട്ട് പഴയ കൂട്ടി കൊടുക്കുക നല്ല ഇരിക്കും ഇന്ന് ടീ കൊടുത്തിരിക്കാങ്ക ബിസ്കറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കാങ്ക മാറ്റി മാറ്റി ബിസ്കറ്റ് കൊടുക്കുക എപ്പോൾ പാത്താലും ടീ കാപ്പി എല്ലാം നിനക്ക് കിടക്കും എസ് ഐ വിനോദ് എ എസ് ഐ നൗസാദ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ചുക്കു കാപ്പി വിതരണം തീർത്ഥാടനത്തിന് വരുന്ന അയ്യപ്പന്മാർക്ക് നിലക്കൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വകയായിട്ട് ഞങ്ങൾ പോലീസുകാർ എല്ലാവരും കൂടി കൂടി എസ് ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രാവിലെയും വൈകിട്ടും ചുക്കാപ്പി ബിസ്കറ്റും കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം ഇവർ തീഫ് അടുത്ത ഭാഗത്തൊന്നും കടകളില്ലാത്തതുകൊണ്ടും പിന്നെ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇത് കൊടുക്കുന്ന അവർക്ക് ഒരു ഗുണകരമായൊരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് പോലീസിൻ്റെ ഇതിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് പൈസ എടുത്താണ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ ദുരോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉള്ളതല്ല പിന്നെ ഈ സീസൺ തീർന്നിടം വരെ കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്